சரி இன்னைக்கு பெரிய வெள்ளிக்கிழமை தெரியல உங்களுக்கு ஏன் பெரிய வெள்ளிக்கிழமைன்னு சொல்றாங்க ஏன் குட் ஃப்ரைடே மற்ற ஃப்ரைடே எல்லாம் பேட் ஃப்ரைடேயா இது மனிதனால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா குட் ஃப்ரைடே என்ற வார்த்தையே வகையில் இது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வார்த்தை பஸ்கா என்று சொல்லுவார்கள் இது பண்டிகை பஸ்கா பண்டிகை தெரியல உங்களுக்கு யூதர்களுக்கு பஸ்கா பண்டிகைன்னு சொல்லும்போது நமக்கும் பஸ்கா பண்டிகை சரியா ஒன்றுக்கு ஒரு இதில் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் இது வந்து ஒரு முகவரியாய் சொல்லி நான் உங்களுக்குள்ள செய்திக்குள்ளே கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்றுக்கு ஒரு இந்திர ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஆகையால் நீங்கள் புளிப்பில்லாதவர்களாய் இருக்கிறபடியே புதிதாய் பிசைந்த மாவாய் இருக்கும் வழிக்கு பழைய புளித்த மாவை புறம்பே கழித்து போடுங்கள் ஏனெனில் நம்முடைய பஸ்காவாகிய கிறிஸ்து நமக்காக வலியிடப்பட்டிருக்கிறாரே பிரியமார்களே இந்த பண்டிகை ஒரு நிகழ்ச்சி அல்ல இந்த பண்டிகை ஒரு நபர் அந்த ஒரு காரியத்தை நாம் மனதிலே பதிய வேண்டும் அப்படி என்றால் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை வரும்போது நாம் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியை கொண்டாடவில்லை ஒரு நபரை கொண்டாட வந்திருக்கிறோம் வி ஆர் கோட் டு செலிப்ரேட் அ பர்சன் நாட் இவென் நிகழ்ச்சியாய் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்தோம் என்றால் அது நிகழ்ச்சியாய் தான் இருக்கும் ஆனால் நபர் என்று நாம் யோசிக்க ஆரம்பித்தோமா அது வித்தியாசம் அப்போ முதலாக நம் நம்முடைய மனதிலே எடுக்க வேண்டிய என்ன காரியம் என்றால் பஸ்கா ஒரு நிகழ்ச்சி அல்ல ஒரு நபர் அதனால் பவுலிங் என்ன சொல்கிறாரு கிறிஸ்துவே நம்முடைய என்னவா இருக்காரா கிறிஸ்து நமக்கு என்னவா இருக்காரா ஆங்கில தேச தமிழில் என்ன சொல்லுது பாஸ்கா சரி பாஸ் ஓவர்னா என்ன அர்த்தம் இது பழைய ஏற்பாடு ஒரு வார்த்தை பழைய ஏற்பாடு வார்த்தை எங்க இருக்கு யாத்திரா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் எடுத்துக் கொடுக்க இதெல்லாம் முகவரி தான் பயப்படாதீங்க இது உங்களை சூட்டு அப்படி அனல் மூட்டி பிறகு தான் செய்தி கூட போகணும் யாத்திரா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் எடுத்துக் கொள்ளுங்க பதினோராம் வசனம் பதிமூணாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அதை புசிக்க வேண்டிய விதமாவது நீங்கள் உங்கள் அறைகளில் கச்சை கட்டி கொண்டும் உங்கள் கால்களில் பாதரச்சை தொடுத்து கொண்டும் உங்கள் கையில் தடி பிடித்து கொண்டும் அதை தீவிரமாய் புசிக்க கடவீர்கள் அது கர்த்தருடைய பஸ்கா அது கர்த்துடைய பஸ்கா அப்படி என்றால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை நிழலா எங்க காண்பிக்கும் யோசித்து பாருங்க யாத்திரா பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே இந்த பஸ்காவை உட்கொண்ட பிறகுதான் இந்த பஸ்கா பிறகுதான் என்னது அவர்கள் இஜிப்த் தேசத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்படுகிறார்கள் எத்தனை விலங்கு தான் சொல்லுது விலங்கு அவங்களுக்கு எது அப்படி என்றால் பஸ்காவை நாம் கொண்டாடும் போது நம்முடைய பூர்வீகத்திலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கி என்னது ஒரு புதிய அத்தியாயத்துக்குள்ளே நுழைகிறோம் என்று ஒரு காரியத்தை நாம் மனதிலே கொண்டு வர வேண்டும் அப்ப இந்த நாளிலே நீங்களும் நானும் இதை கொண்டாடும் போது ஒன்று ஒரு நபரை நாம் கொண்டாடுகிறோம் இரண்டாவது நம்முடைய இறந்த காலம் நம்முடைய இறந்த காலம் எப்படி இருந்தது அந்த இறந்த காலத்திலிருந்து ஆண்டவ நிகழ் காலத்தில் எங்க கொண்டு வந்திருக்கார் என்று அதுதான் பஸ்காவை நாம் கொண்டாடுகிறோம் விளங்க உங்களுக்கு செலிபிரேட் அது விளங்க உங்களுக்கு அடுத்த வாசிப்போம் பதிமூணாம் வசனத்தை நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த ரத்தம் உங்களுக்காக அடையாளமாய் இருக்கும் அந்த ரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களை கடந்து போவேன் உங்களை கடந்து போவேன் எதை கண்ட பிறகு அந்த ரத்தத்தை கண்ட பிறகு அப்படின்னா அந்த ரத்தத்தை கண்ட பிறகு நான் எனது அவர் கடந்து செல்லுகிறார் அந்த ரத்தம் இல்லாவிட்டா என்ன நடந்திருக்கும் சொல்லுங்க என்ன நடந்திருக்கும் அந்த வாசிமா வாசி முடிமா என்ன புதிதா என்ன பாக்குற மாதிரி ஸ்ரீலங்கா போயிட்டு வந்தனால ஒரு நாள் உங்க முகம் மாறிட்டா என்னோட முகம் அந்த ரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களை கடந்து போவேன் நான் எகித்த தேசத்தை அளிக்கும் போது அளிக்கும் வாதை உங்களுக்குள்ளே அளிக்கும் வாதை உங்களிடத்திலே வராது அப்படி என்றா மூன்றாவது உண்மை இந்த பஸ்காவை நாம் கொண்டாடும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அழிவு என்ற காரியம் வர வேண்டியது ஆனால் அந்த அழிவின் காரியத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கினவர் நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து எதிர விலங்கு நான் சொல்லுது இதை நினைத்து தான் நாம் பஸ்காவை நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்றதை நாம் நினைவு கூற விரும்புகிறேன் சரி இது முகவரியாய் நான் சொல்லிவிட்டேன் என்னுடைய செய்தி ஆக்சுவலி நீ பார்த்தீங்கன்னா 
ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவ மறித்த பிறகு மூன்றாம் நாள் எங்க எங்க மூன்று நாட்கள் எங்க இருந்தா அதை குறித்து தான் யோசித்து தியானித்து நான் பேசணும்னு நினைச்சேன் ஆனா இன்னைக்கு காலையில ஆண்டு சமூகத்தில் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டு சொன்ன இல்லை நீ அதை பேசக்கூடாது அவன் சொன்னா நான் செஞ்சுதானே அவனும் அவலியா அப்ப என்ன பேச ஆண்டு வரைக்கும் வெளிப்படுத்துற விஷயம் தரத்து கொடுங்க இதுதான் ஆண்டவர் எனக்கு காண்பிச்சார் அதைதான் உங்களிடம் நான் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் பயப்படாதீங்க நீ செய்தி சுருக்கமா கொண்டு வந்துடுவேன் முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஓவர்சீஸ் போகிறேன் மறுபடியும் எனக்கு பேட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துடுவேன் பயப்படாதீங்க நேற்று பேட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டேன் இன்னைக்கு பேட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துடுவேன் பயப்படாதீங்க சரி வாசிப்போம் வெளிப்படுத்தின விசேஷ புஸ்தகம் எடுத்துக்கொள்வோம் ஐந்தாம் வசனம் ஆறாம் வசனத்தை நாம் கொஞ்சம் யோசிக்க போகிறோம் அதிகமாக ஆழமாய் போக முடியாது கொஞ்சம் நாம் அதில் தியானித்து நமக்கு பஸ்கா எப்படி அது பொருந்தும் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன் ஓகே இதுதான் ஆண்டு வெளிப்படுத்துற விசேஷ புஸ்தகத்தை வைத்து என்னோட பேச சொன்னாரு அதுதான் உங்ககிட்ட பேசுறேன் வாசிக்கலாமா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு உண்மையுள்ள சாட்சியும் மறித்தோல் இருந்து முதற் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு ராஜாக்களுக்கு அதிபதியும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவம் கலர நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரி ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக இதுக்கும் என்ன தொடர்பு கேட்கிறீங்க ஏனென்றால் நீங்கள் மேலோட்டமாக வாசிக்கிறதுனால தான் பஸ்காவோடைய தொடர்பு உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேது மா நீ ஆறாம் வசனத்து அவர் நம் நம் மீது அன்பு கூர்ந்து ஆறாம் வசனம் வாசிக்கியாம்மா ஆறாம் வசனத்தில் தான் வாசிச்சேன் ஐந்தாம் வச ஓகே என்ன ஓகே ஆறாம் வசனம் ஆனால் ஆங்கிலத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் வசனத்தினுடைய கடைசியில் ஆரம்பிக்கப்படுது சரி இதில் பஸ்கா அடங்கியிருக்கு பாசோவை இஸ் ஆக்சுவலி கொனெக்டட் யூ அது பார்க்குறீங்களா பார்க்குறீங்களா இல்லையா பார்க்கல இல்லை அதுதான் பிரச்சனை சரி வெளிப்படுத்துகிற விசேஷ புஸ்தகத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா பஸ்காவின் ஆட்டுக்குட்டி என்ற ஒரு வார்த்தை ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்ற வார்த்தை ஏறக்குறை இருபத்தி நாலு முறை சொல்லப்படுது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் த வேர்ட் லேம் அப்பியட் அப்போ நீங்கள் நல்லா யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்துகிற விசேஷ புஸ்தகத்தை திறக்க வேண்டும் என்றால் பஸ்கா என்ற திறவுக்கோளை நான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு உண்மையை நான் பார்க்குறேன் அதான் தான் இருபத்தி நாலு முறை ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படுது ஆண்டவர இயேசு கிறிஸ்து பல கோணத்தில் அது வர்ணிக்கப்படுது ஆனால் குறிப்பாக அதிகமாக வர்ணிக்கப்பட்ட என்னது ஆட்டுக்குட்டியானவர் சல்லாம் ஏன் பிரிய மார்களே ஏன்னா பஸ்கா இல்லாமல் என்னது வெளிப்படுத்துற விசேஷம் வராது திரு திரு முடிக்கிறீங்க எல்லாரும் பஸ்கா இல்லாமல் இல்லை ஆட்டுக்குட்டி ஆனவர் இல்லாவிட்டால் இன்னைக்கு உண்மையிலே நீங்கள் வந்து எல்லோரும் நல்லா உடம்பு நல்லா நல்லா இருக்கீங்களா உங்களை எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எனக்கு சோர்வு அடைகிறேன் அந்த அனலாய் வந்து இஸ்ரே ஸ்ரீலங்காவில் அனலாய் வந்திருக்கேன் இங்கே வந்த பிறகு உங்களை பார்த்துட்டு சோர்வு அடைகிறேன் தயவு செய்தி தேவ செய்திக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் உங்களுடைய மனசில் பல எண்ணங்கள் கவலை இருந்துச்சுன்னா தூக்கி ஒரு சைடில் போட்டு இன்னைக்கு ஆண்டவரோடு நான் சந்திக்க வந்தேன்னு ஒரு மனப்பான்மை கொண்டு வரும் சரியா இந்த இடத்துல இருபத்தி நாலு முறை ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படுது என்றால் அப்ப பஸ்காவின் ஆட்டுக்குட்டியானவரை குறித்து தான் இங்கு சொல்லப்படுது ஒரு சில வார வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் வெளிப்படுத்துற விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வாசிப்போம் தேவரீர் புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர் ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷ்யக்காரரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கென்று உங்களுடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டுக் கொண்டு மீட்டுக் கொண்டு பாத்தீங்களா அங்க பஸ்காவை பாக்குறோமா இல்லையா எதிர பஸ்காவை பாக்குறீங்க அவருடைய ரத்தத்தினால் நம்மை மீட்டுக் கொண்டு அதை பாக்குறீங்களா இல்லையா இருக்கா இல்லையா அடுத்த வசனத்தை வாசிப்போம் வெளிப்படுத்த விசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அப்ப பதினாலாம் வசனத்தை வாசிப்போம் 
இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது இதோ சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாஷ்யக்காரியரிலும் இருந்து வந்ததும் ஒருவனும் என்ன கூடாததுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து தங்கள் கைகளில் குறுத்தோலைகளை பிடித்து சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன் பாத்தீங்களா என்ன பாக்குறோம் என்ன சொல்றாரு கிறிஸ்துவானவர் நம்முடைய பஸ்காவின் ஆட்டுக்குட்டியா இருக்கிறார் ஒன்று குறைந்த ஐந்து ஏழாம் வருஷம் அதை பதினாலாம் வருஷத்தை வாசிப்போம் அதற்கு நான் ஆண்டவனே அது உமக்கே தெரியும் என்றேன் பதினாலாம் வசனம் வாசிமா ஆமா செவன் ஃபோர்டீன் அதற்கு நான் ஆண்டவனே அது உமக்கே தெரியும் என்றேன் அப்பொழுது அவன் இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள் இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்திலே தோய்த்து வெளித்தவர்கள் என்ன சொல்றது மிகுந்த உபத்திரத்திலிருந்து கடந்து வந்தார்கள் இந்த வசனத்தை வாசித்து பாத்தீங்கன்னா என்ன எடுக்கு தெரியுமா யாத்ரா பனிரெண்டு யாத்ரா புஸ்தகத்தை பார்க்கிறோம் இந்த ஒரு வார்த்தையின் மூலமாக இந்த ஒரு வசனத்தின் மூலமாக யாத்ராவின் புஸ்தகத்திலே நடந்த ஒரு சம்பவத்தினுடைய வரைபடத்தை தான் காண்பிக்க என்னது அவர்கள் மிகுந்த உடைய உபத்திரத்திலிருந்து வெளியாகினார் ஏன்னு பத்து வாதைகள் அனுப்பப்பட்டது ஞாபகம் உங்களுக்கு அந்த பத்து வாதையின் அவர்கள் விடுதலை பட்டது எப்போது ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட பிறகுதான் விடுதலை ஆக்கப்பட்டார் அதே தான் இங்க போ என்னது யோகான் கண்டான் என்ன பார்த்தான் அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரத்திலிருந்து மாத்திரம் இல்லை என்னது ஆட்டுக்குட்டியாடிய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டார்கள் என்று அப்படி என்றால் யாத்ரா புஸ்தகத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது அது ஒரு நிழலாக இருந்தது அது சரித்திர புஸ்தகம் தான் ஆனா அந்த நிழல் மாத்திரம் இல்ல சரித்திர புஸ்தகம் ஒரு கா ஒரு நாள் அது மிகுந்த உலக சரித்திரமாய் மாறிவிடும் என்று ஒரு காரியத்தை தான் அங்கு வலியுறுத்தப்படுது எத்தனை விலங்கு தான் சொல்லுது உண்மையிலே நீங்க என்னோடு இருக்கீங்களா இல்ல பக்கத்துல கை மூக்குல கை வச்சு பாருங்க அவங்க உயிரோடு இருக்கிறாங்களா சில வேளையில் அப்படியே அவங்க ஓகே இப்போ வெளிப்படுத்துற விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு ஆங்கிலத்திலே ஐந்தாம் வசனம் கடைசி பகுதி ஆறாம் சரியா இந்த இடத்துல மூன்று காரியங்களை நான் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் ஓகேயா பஸ்காவிலே மூன்று காரியங்கள் வெளிப்பட்டது தெரியுமா உங்களுக்கு ஏனென்றால் இந்த வசனத்திலே சொல்லப்படுது எதிர்ப்பு ஊற்று பார்க்குறது மூன்று காரியங்கள் இருக்கிறது பாக்குறீங்களா இல்லையா முதலாக இஸ் லவிங் அப்படி அன்பை பார்க்கிறேன் இரண்டாவதாக லூசிங் அவை நம்மை விடுவித்தார் என்று பார்க்கிறேன் மூன்றாவதாக லிப்டிங் அப் நம்மை உயர்த்திறதை பார்க்கிறோம் அப்படி என்றால் பஸ்காவிலே மூன்று காரியங்கள் மையமாக அடங்கியிருக்கு பிரியமார்களே ஒன்று அப்படி அன்பை பரிபூர்ணமாய் அதிலே காணும்படி அந்த பஸ்கா வெளிப்படுகிறது அதாவது வேத சொல்ல தேவன் நம்ம மீது அன்பு கூர்ந்து ஒரே பேரான குமாரனே நமக்கு இவ்விதமாய் அன் கொடுத்தார் என்று சொல்லப்படுது அவருடைய அன்பு அப்ப பஸ்காவை நான் பார்க்கும் போது நீங்களும் நானும் அந்த பஸ்காவின் ஆட்டுக்குட்டியானவரை பார்க்கும் போது அவர் மூலமாக அன்பை பூரணமாய் நாம் காணும்படி அனுபவிக்கும்படி தான் அந்த பஸ்காவை பார்க்கிறோம் எதிர விலங்கு தான் சொல்லுது இரண்டாவதாக அந்த பஸ்காவை பார்க்கும் போது அந்த பஸ்கா மூலமா உங்களுடைய விடுதலையினுடைய காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம் ஆமீன் யாரும் சொல்ல மாட்டீங்க ஏன்னா விடுதலை பெறாதவங்களா இருக்கீங்களா ஆமீன் வர மாட்டேது மூன்றாவதாக இந்த பஸ்கா மூலமாக நீங்களும் நானும் உயர்த்தப்பட்ட ஸ்தானத்துக்குள்ளே வருகிறோம் அதை தான் இங்க பார்க்கிறோம் So what is all Pascha is all about? A disqualified people become qualified people. That's what you say. Disqualified is what you say. Disqualified is what you say. That's what you say. That's what you say. That's what you say. That's what you say. Pascha is what you say. You say that you say that you say that. அது தான் பஸ்கா செய்தது அப்ப பஸ்காவை நீங்களும் நானும் கொண்டாடும் போது என்ன நினைக்கிறது தெரியுமா தகுதி இல்லாத நான் தகுதியற்றவனாக இருந்த நான் இன்றைக்கு தகுதியாய் மாறிவிட்டேன் எதனால் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் நாள் எதிர விளங்குது அதை தான் இங்கு யோவான் நமக்கு வர்ணிக்கிறார் யோவான் நல்லா யோசித்து பாருங்க இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை எழுதும் போது பத்மோஸ்ரீவிலே அவர் இருக்கிறான் அவன் திக்கற்ற நிலைமையிலே இருக்கிறான் 
என்னை கைவிட்ட பண்ண நிலைமை எதிர்காலம் எங்கு முடிய போதும் என்று தெரியவில்லை ஏழு திருச்சபைகளுடைய முடிவேன் எங்க இருக்க போது தெரியவில்லை அந்த மத்தியிலே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்கு வெளிப்பட்டு அவன் அவனுக்கு அவனுக்கு ஒரு உண்மையை காண்பிக்கிறார் என்ன உண்மை ஐந்து அவசரத்தை காண்பிக்கிறார் யோவான் நான் இன்னும் உன்னை நேசித்து தான் இருக்கேன் என்னோட நேசம் நிரந்தரமானது என்ன பார்க்கிறேன் நடக்குது சரியா இந்த மூன்று இந்த வசனங்களே மூன்று காரியங்களே சொன்ன மாதிரி மூன்று காரியங்களே நாம் பார்ப்போம் முதலாக ஐந்து அவசரத்தை ஆங்கிலத்தில் வாசிப்போம் தமிழ்ல வந்து ஆறு அவசரம் ஓகே ஆறாம் வசனமா நம்ம இது அன்பு கூர்ந்து ஆறாம் வசனமா எபிக்குமே எபிக்கு ஓகேயா சரி இது இது எத்தனைமா இது ஓகே வாசிக்க ஐந்து அவசரத்தின் கடைசி பாகத்தை வாசிப்போம் ஐந்து அவசரத்தை முந்த அந்த வசனத்தை முந்த முழுவதும் வாசிங்க ஐந்தாம் வசனத்தை ஆங்கிலத்தில் வாசிங்க அப்புறம் தமிழில் வந்து தமிழில் வாசிப்போம் வாசிங்க ஐந்தா ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிங்க ஜனங்க <laughs> உடனே வசனம் சொல்ல அப்புறம் உடனே வாசிக்கிறாங்க இங்க வசனத்தை சொல்லி கூட உடனே வாசிக்க வேலை இல்லாம இருக்கீங்க சரி வாசிப்போம் நான் கவனமா கேளுங்க இந்த இடத்துல தமிழ் வாசிமா நம்மிடத்தில் அன்பு குறிந்து ஐந்து அவசர வாசிமா உண்மையுள்ள சாட்சியும் மறித்தோரில் இருந்து முதற் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களும் அதிபதியும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக நான் கவனமா கேளுங்க கிருபையும் சமாதானம் யார் மூலமா உண்டாவதாக மூன்று விதமான நாமங்களை அந்த வர்ணிக்கிறாரு இயேசுவை மூன்று விதமான கோணத்தில் வர்ணிக்கிறார் அதை பார்க்கறீங்களா முதலாக உண்மையுள்ள சாட்சியாய் வர்ணிக்கிறாரு அதை பார்க்கறீங்களா முதற் பேரான மறைப்பில இந்த எழுந்தவர் அடுத்தது பூமியின் ஆழ்கை செய்கிறவர் என்று அந்த மூன்று விதமான அம்சங்களை வெளிப்படுத்தின பிறகுதான் அந்த மூன்று விதமான நபர் மூலமாக அந்த அம்சத்தின் மூலமாக என்னது கிருபையும் சமாதானம் உங்களுக்கு உண்டாவதாக சொல்றாரு அதோட முடிக்கிறார் தான் ஐந்து அவசரத்தை தமிழ்ல சொல்லுது ஆனா ஆங்கிலத்தை சொல்லு வாசிக்க நீங்கள்க்கும் போது ஒரு காரியத்தை அப்படி என்றால் இந்த பஸ்காவுக்குள்ளே யோவான் அந்த இடத்திலே ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே இவ்விதமாய் காட்சி அளிக்கும் போது அவன் ஒரு காட்சியை பார்க்கிறான் என்ன பார்க்கிறான் பஸ்காவின் ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்தான் ஏன்னா ஏறக்குறைய அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த அனுபவத்தில் அவன் கடந்து போனான் தெரியுமா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் பேக் ஹி சா தட் தெரியுமா உங்களுக்கு யோவான் புஸ்தகம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க வாசிக்கலாமா யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்தை வாசிங்க மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவை தன்னிடத்தில் வரக்கண்டு இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி இது யார் சொன்னா யோவான் ஸ்தானகன் ஆண்டவராய் இயேசு கிருஷ்ணே அறிமுகப்படுத்துறாரு அதே முப்பத்தி அஞ்சு அவசரத்தை வாசிப்பா தொடர்ந்து முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு 
முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் வாசிமா மறுநாளிலே யோவானும் அவனுடைய சீஷரில் இரண்டு பேரும் நிற்கும் போது இயேசு நடந்து போகிறதை அவன் கண்டு இதோ தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்றான் அவன் அப்படி சொன்னதை அவ்விரண்டு சீசரும் கேட்டு இயேசுக்கு பின் சென்றார்கள் என்னது பிரியமார்கள் இந்த இரண்டு சீசர்ல யோவான் ஒருவன் அங்க யோவான் சாணகன் இவ்விதமாக இயேசுவை வர்ணிக்கும் போது இதோ உலகத்தை சுமக்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று வர்ணிக்கும் போது அந்த வர்ணிப்பை சொல்லும் போது அது அறிமுகப்படுத்தும் போது யோவானும் அவங்க அவரோடு இருக்கிறார் அவன் என்ன நடக்குது அந்த வர்ணிப்பு பிறகு என்ன நடந்துச்சு யோவானும் இன்னொரு சீசனும் யாரு இயேசுவை பின் தொடர்ந்து போனார்கள் அப்படி என்றால் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அவன் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவரை சந்தித்தான் ஆனால் அறுபது ஆண்டுகள் பிறகு என்ன நடக்குது அதே ஆட்டுக்குட்டியானவரை சந்திக்கிறான் வினோதமான விதத்தில் பார்க்கிறான் அதுதான் இங்க பார்க்கிறோம் எத்தனை வேணுங்க நான் சொல்லுது சரியா ஓகே வெளிப்படுத்த விசேஷம் மறுபடியும் போவோம் நம் மீது அன்பு கூர்ந்து நான் இது முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இந்த பஸ்கா ஒரு அஸ்திபாரத்தை நமக்கு கூலை கொண்டு வருது The Passover is a core and foundation for Christian walk. In the Pascha, one Christ who has lived in the world is a very good thing. Why? In the Pascha, we see that one thing is that we are going to be a good thing. That is why we are going to be a good thing. Why do we have to be a good thing? Why do we have to be a good thing? To him, to whom we have to be a good thing. To him who loves us. and that is a call appa inda velipadathil visheshathile ee vidamaya avan arivu padathumbode enna solugiran da yelu thirichabikku solran thanakku solugiran nammudi asthibaram enna theruma avan nammide anbu koorndar appa paskave nam kondaadumbode periya velikkame kondaadumbode oru satyathi aandavar namakku vali urutha virumbrar enna vali urutha virumbrar avar nammide anbu koorndar எத்தனை பேர் இந்த வசனத்தை மூளை அளவு தான் நீங்க யோசிக்கிறீங்க கூடிய ஆவியிலே உங்களுக்கு ஆவியிலே மனிதனை ரசிக்கவில்லை யூ ஹவ் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால தான் நம்மக்குள்ளே மறுமாக்கப்பட ஒரு வாழ்க்கையில் வாழவில்லை நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் லைஃப் யோவன் இதை சொல்லும் போது அவனுடைய பூர்வீகம் அவனுக்குள்ளே வருகிறது பூர்வீகத்துக்குள்ளே போறான் ஏனென்றால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய இடி முழக்கமாய் ஆரம்பித்த ஒரு மனிதன் இடி முழக்கமானவன் அன்பான ஒரு அப்போசாய் மாறின காரணம் என்ன தெரியுமா அவர் நம் மீது அன்பு கூர்ந்தார் என்ற உண்மை அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நிலைநாட்டப்பட்டபடினால் இந்த உண்மையானது அவன் உள்ளத்தில் ஆழமாய் பதிந்தது அவர் மீது அன்பு கூறுகப்பட்ட ஒரு சத்தியம் எப்பொழுது இந்த சத்தியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லாவிட்டால் நம்முடைய கிறிஸ்துவ ஜீவியத்திலே என்ன தெரியுமா ரோல கோசரா மாறிடும் என்ன நடக்குது தெரியுமா நமக்குள்ள சந்தைக்கு ஒரு ஆண்டு நேசித்தாரா நேசிக்கலையா எப்படி தெரியுமா நம்முடைய பாவனை நம்முடைய பேச்சின் மூலமா பாவனை மூலமா தெரிஞ்சிடும் our speech and actions will show that that you are still doesn't know that god loves aba idu or asthibaramana or karyam appa paskavi over naalum neengalum naanum kondaadumbode avan nammeed anbu koorndar endra unmaiye marubadi marubadi aandavar namakku adu vali urtharkaga dhaan indha paskavai kondaadumbadi seiyrar is a love feast etrame theriyadhu velangade எத்தனை விலங்கு தான் சொல்லுது அதை தான் நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலே அடித்தளத்தில் இப்போ பதிய வேண்டும் அண்ட் தேர் மஸ்ட் பி த கோ ஆஃப் யர் லைஃப் கிறிஸ்துவ ஜீவித்துடைய அஸ்திபாரமும் சாரம்சம் என்ன தெரியுமா அவர் நம் மீது அன்பு கூர்ந்தார் அதுதான் உண்மை எத்தனை பேர் அந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டிட்டீங்க ஆமேன்னு சொல்லாதீங்க கை தூக்காதீங்க ஏன்னா அடுத்த கேள்வி கேட்டால் உங்களால் பதில் சொல்ல முடியாது அவர் உங்க மீது அன்பு கூர்ந்தால் என்றால் நீங்கள் அவர் மீது அன்பு கூறுவீங்க அதுதான் யோவான் சொன்னார் அவர் நம்மை நேசித்தபடி நான் நாம் அவரை நேசித்தோம் அப்படி என்றால் பஸ்கா என்ன சொல்றது தெரியுமா இஸ் அ லவ் பீஸ் அப்படி என்னது வேலண்டைம் எதிர்ப்பு வேலண்டைம் தெரியும் அந்த உலகத்துடைய வேலண்டைம் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஆனா பஸ்கா அது ஒரு வேலண்டைம் என்று பார்க்க மாட்டீங்க எதிர்ப்பு விலங்கு நான் சொல்லுது வேலண்டைம் என்று காதல் காதலிக்கிற ஒரு தினம் தான் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படித்தானே சொல்லுவாங்க ஆனா பஸ்காது தான் அர்த்தம் நம்மீது அன்பு கூர்ந்தவர் ஒருவர் தன்னை தியாகம் பண்ணி 
அவர் நம்மை மீட்டெடுத்தார் என்று உண்மை அதை வெளிப்படுத்தும் மட்டுமல்ல அது ஒரு காதல் தினமாய் மாறிவிட்டது பிரியமார்களே நாம் அவரை நேசிக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நீங்க திருமண ஆண்டுகளை கொண்டாடுவீங்களா இல்லையா எதிரும் வேடிங்க அனுசரி செலப்ரேட் பண்ணுவீங்க எதுக்காக செலப்ரேட் பண்றீங்க இப்பதான் யோசிக்கிறோம் பாச எதற்காக செலப்ரேட் பண்ற இன்னைக்குதான் நீ கேட்ட கேள்வி பா எதற்கா is the remembrance of your day of your covenant ningal ungudiye kanamunod maniviyod edutha udan padikai and the yathraye ningal enna seringa nenavu koringa it's a moment of acknowledging unnadana adhe dhan paska priyamargale vedanga ungalke appo yova inda yel thirichabiyoda pesukrar enna dei erigira prakashikira velaka neengalum naana maara vendum endral if you want to be a burning and shining in land then you need to understand the core is that he loves you avar ungal nesikkarar endru unmai and the unmai aanu nejamaaga paakapadanum and the unmai aanu anubavai maara vendum அந்த உண்மையானது அனுபவமாய் நிஜமாய் மாறாவிட்டால் மூளையிலே அவர் நம்மை நேசித்தார் என்று சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் எத்தனை பேர் இந்த வேடிங் அனுசரி கொண்டாடும் போது அதை ஆரவாரம் சந்தோஷத்தோடு செலிப்ரேட் பண்ணி கொண்டாடுவீங்க ஆமா பத்து வருஷம் ஆயிட்டு இந்த ஆளோட அப்படித்தான் நினைக்கிறீங்களா இந்த பதினைஞ்சு வருஷம் இந்த ஆளோடு நம்ம மேய்க்கிறா மேய்க்க அப்படி வரும் ஏன்னா ஒன்பது பேர் அப்படித்தான் கொண்டாடுறோம் ஏன் தெரியுமா நம்முடைய மனத்தில் இருக்கு ஆனா அது அந்த அந்த திருமண நாள் வரும்போது அது ஒரு கொண்டாட்டமாக இஸ் அ செலிப்ரேஷன் என்ஜாய்மெண்டா மாறலன்னா காரணம் என்ன தெரியுமா உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையினுடைய ரகசியமே இல்லை அதே தான் இங்க சொல்லுது த பாஸ் ஓவர் இஸ் அ ரிமைண்டர் ஆஃப் யோ லவ் ரிலேஷன்ஷிப் விச் இஸ் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து உண்மீது கொண்ட நேசத்தினுடைய நினைவு நாளா இருக்கிறது அந்த நாளிலே நீ நேசம் அவரோடத்திலே நேசத்தை நீ செய்கிற ஒரு நாள் தான் இது எதிர விளங்கு தான் சொல்லுது அதான் பஸ்கா ஏன் இதை அது சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் இந்த ஏழு திருச்சபைக்கு இந்த உண்மை தெரிய வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் நேசத்துக்கு ஒரு கேள்விக்குறி அந்த நேசத்துக்கு ஒரு போராட்டம் வருகிறது ஏன்னா உபத்திரத்தினுடைய மத்தியில் இருக்கிறார் இருளின் சூழல் மத்தியில் இருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு விரோதமா இருக்கிறார் அந்த மத்தியிலே யோவான் இந்த காரியத்தை ஏன் சொல்லுகிறார் என்றால் இது முக்கியமான ஒரு அசிபாரம் எத்தனை தெரியும் உங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கையில் போராட்டங்கள் எதிர்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் போராட்டம் இல்லாத திருமண வாழ்க்கை இல்லை சவால் இல்லாத திருமண வாழ்க்கையில் ஆனா அந்த திருமண வாழ்க்கையின் மத்தியில் எது நம்மை நிலைநாட்டுகிறது என்றால் ஏனென்றால் அன்பு கூர்ந்தபடினால் அவ பஸ்கா எதை ஏன் ஏன் யோவன் இதை அறிமுகப்படுத்துகிற என்றால் அந்த திருச்சபைகளுக்கு சொல்றார் அவனுக்கு தன்னை அவனையும் அவனுக்கு தன்னையும் நினைவு கூர் மூற்றார் அந்த ஏழு திருச்சபைக்கு என்ன சொல்றார் அவர் நம் மீது அன்பு கூர்ந்தார் டு ஹிம் ஹூ லவ்ஸ் அஸ் வாட் அ ஒண்டர்ஃபுல் இந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது ஒரு இனிமையான வார்த்தை தெரியுமா ஒருப்பு <laughs> you have loss of first love then is a invitation for you to come back and bring back the first love elangala ungalke adha paska ana nam enna seiyum therma ariyaminal is anega kaaringale idai seidukondirukrom appo inda paska enna seigirundal avudi nesathudiya anbin agalamum aalamum uyiramum sigaramum enna dindha adu kaanbikkudhu adha paakumbodhu ividamai en meed anbu koorndar avar en meed anbu koorndar to him who loves us இந்த உண்மையை தான் இங்கு யோவன் முகமாக பாருங்க மூன்று விதமான கோணத்தில் இயேசு வர்ணிச்சார் ஆனால் கடைசி பாகத்தை நான்காம் விதத்தில் வர்ணிக்கிறார் என்ன வர்ணிக்கிறார் தரமா இந்த மூன்று கோணத்தில் நீ இயேசுவை பார்க்கலாம் ஆனால் முக்கியமான அஸ்திபாதத்தோட கோணத்தை நீ பார்க்கணுமா உன் மீது அவர் அன்பு கூர்ந்தார் டு ஹிம் ஹூ லவ்ஸ் ஆஸ் இந்த காலவெளியில் இந்த சத்தியம் அப்படியே உள்ளத்தில் உங்களுக்குள்ளே போக வேண்டும் நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது என உள்ளத்தில் அது இறங்குது உங்க உள்ளத்தில் இறங்குச்சாப்ப இறங்குச்சா இல்லையா இறங்கல நினைக்கிறேன் பார்த்தாலே தெரியுது ஐம் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் இந்த உதிஸ் வேர்ட் இந்த வசனத்தை எனக்குள்ள இப்போ ஆவியில் உணர முடியுது அன்பு கூர்ந்தார் விளங்க அவங்களுக்கு சரி அதோடு முடிக்கவில்லை என்ன சொன்னாரு வாசிப்ப நான் 
நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவம் கலர நம்மை கழுவி தம்முடைய ரத்தத்தினால் நம்முடைய பாவங்களை கழுவி ஆங்கிலத்தில் வாசிப்போம் to him who loves us and wash us from our sin or release or wash in the vaarthai varudhu apdi endral avar anbu vaarthaiyile mudiyavillai adu anbu seigeyile seilpattathu his love was not articulate only by word but become actions ethra vaada paakringa appo paskavai nam paakumbodhu avar anbin maatramalla avar anbin seigeyai nam paakrom எத்தனை பேர் உங்கள் மனைவி எடுத்துலே உங்க அந்த திருமண நாளிலே அவங்களை பாராட்டுவீங்க நிமிஷமா பாராட்டிக்க மாட்டீங்கன்னு தெரியும் நல்ல கேக்கு வாயில ஊட்டி விட்டு சாப்பிட்டு அப்படியே அடைய போடுவோம் பாராட்ட மாட்டோம் மனைவி பார்த்து இவ்வளவு நாள் என்னோட சகிச்சு கொண்டு இவ்வளவு நாள் என் மீது அன்பு கூர்ந்து இவ்வளோ தியாகம் செய்து வந்தது அந்த பாராட்டு தான் அந்த நாளிலே பஸ்காவை என்னத்துக்கு தெரியுமா அப்படி அன்பை மாத்திரம் இல்ல அந்த அன்பை பறைசாட்டி பாராட்டுதல் செய்யதான் பஸ்கா என்ன செய்தாரா தம்முடைய ரத்தத்தினால் என்ன என்ன செய்தாரா நம்மை கழுவினார் நம்மை விடுவித்தார் என்று சொல்லப்படுது so the pass over is a reminder for you and me that his love is not only action but it's become reality paska namak enna kaanvikkirundha avudi anbu vaarthinaal maatramalla anbu nesu unni nesikira nesikira endru solla and the nesathai seigai moolamai seidhar evidhai seidhar avudi rathathinaal nammai kalivi nammai viduvithar enna seidhara kalivi viduvithar அப்படி என்றால் தகுதி இல்லாதவரை தகுதிப்படுத்தினார் எத்தனை யாருக்கு ஆமீன் வராது பாருங்க நான் தகுதி இல்லாத ஆள் இன்னைக்கு உங்க மத்தியில் நிக்கிற நான் அந்த தகுதி படுத்த என்ன தெரியுமா அந்த ரத்தம் உங்களை தகுதி படிச்சுச்சா எபிக்கு தகு என்ன பார்க்கும்போது அவங்க அங்கே ஒவ்வொரு சைடும் அப்படியே முறைக்குது என்ன எடுக்குது பிரியமானே அவர் நம் மீது அன்பு கூறு மாற்றம் இல்லை அந்த அன்பை எவ்விதமாய் கூர்ந்தார் என்று அடுத்த பகுதி சொல்லுது எப்படி தமாய் தம்முடைய ரத்தத்தினால் நம்மை கழிவி அப்படி என்றால் அது என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் நம்மை தகுதி இல்லாதவர்களை தகுதிப்படுத்தினார் எத்தனை தகுதி இல்லாதவர்களா இருந்தீங்க நான் தகுதி இல்லாத ஆளு தகுதி இல்லாத ஆளு இன்னைக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ண சந்திக்காம இருந்தா இங்கோ இங்க இந்த இடத்துலயே இருப்பார் ஆனா அவரு அவருடைய நேசம் என்னை பின்தொடர்ந்து வந்து அவருடைய ரத்தம் என்னை தொட்டப்படினால் கழுவுனப்படினால் என்னது தகுதி இல்லாதவன் தகுதியாக்கப்பட்டேன் அதுதான் பஸ்கா பிரியமார்களே பஸ்காவின் நாளிலே என்ன செய்யறது தெரியுமா அன்றுவரே தகுதி இல்லாதவனை தகுதிப்படுத்தினீரே அதுதான் அர்த்தம் எத்தனை விளங்கு நான் சொல்லுது அதுதான் பஸ்கா ஒன்று <laughs> தொடர்ச்சியாய் நேசிக்கிற ஒரு காரியம் கழுவினார் என்று சொல்லும் போது ஒரு ஒரு நாள் ஒரு சம்பவம் தான் விளங்குது என்ன சொல்லப்படுகிறதா யோவா நீங்க என்ன சொல்ற ஏழு திருச்சபைக்கு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அவர் உன்னை கழுவினார் ஒரு முறைதான் எப்பொழுது நீ இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராய் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அந்த ரத்தம் உன்னை கழுவினது It's a one event, one time event. But the same thing is that 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 அதுதான் இங்க சொல்லப்படுது சோ சரி நம்மை கழுவினார் அல்லது நம்மை விடுவித்தார் என்று சொல்லுது வாஷ் அப்படி என்றால் 
நம்மை தகுதிப்படுத்தாத அநேக காரியங்கள் நம்மை ஒட்டி கொண்டிருந்தது ஸ்டெயின்ஸ் இருக்கா எத்தனை பேரோட வாழ்க்கை என்னோட வாழ்க்கை நிறைய தகுதி இல்லாத தகுதி இல்லாதவனா இருக்கும்படி பல காரியங்கள் என்னை ஒட்டி இருந்துச்சு அது என்ன பூர்வீக சுபாமா இருக்கலாம் பூர்வீக பழக்கமா இருக்கலாம் பூர்வீக காரியமா இருக்கலாம் அல்லது பூர்வீகத்தில் ஈடுபட்ட காரியமா இருக்கலாம் அதெல்லாம் என்னை தகுதிப்படுத்தாதபடி நிலையில் இருந்தது ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் என்றால் அந்த பஸ்காவின் நாளில் என்ன செய்தார் என்றால் அவர் பஸ்காவின் ஆட்டுக்குட்டியா வந்து அவர் நேசத்தை நம்ம எடுத்து செலுத்தும்படி வந்து என்ன செய்தார் அவருடைய ரத்தத்தை தான் நம்ம என்ன செய்தாரு நமக்கு என்னது நம்மை தீட்டுப்படுத்தின ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கழுவினார் ஆமீன் தான் சொல்றீங்க இன்னும் தீட்டுப்பட்டு காரியம் கொண்டு இருக்க இது உண்மை என்றால் ஏன் அது உங்களோட வாழ்க்கை நிஜமா இல்லை வாஷ் என்று சொல்லும் போது கழுவு எதுக்கு சட்டை கழுவுறீங்க என்ன சார் அழுக்கா இருக்கு அந்த அழுக்கு போகிறதுக்காக தான் சரிங்க கழுவுறீங்க ஆமா இல்லையா ஏன் சார் பயப்படுறீங்க உண்மை தான் சொல்றீங்க அப்ப அந்த கழுவும் போது என்ன செய்யுது அழுக்கு அப்ப அந்த பஸ்கா என்ன காண்பிக்குது நான் உங்களுடைய அழுக்கு எல்லாம் இருந்தே ரத்தம் இருந்தே சுத்தப்படுத்தி விட்டது The stain that, that disqualify you, உங்களை தகுதி இல்லா தகுதிப்படுத்தாத காரியங்கள் அவைகளை இயேசுக்கு சேர்ந்து செய்தார் தன்னுடைய ரத்தத்தினால் அகற்றி உங்களை தகுதிப்படுத்தி விட்டார் அப்படின்னா உங்களை குற்றச்சாட்ட பிரசாசுக்கு உரிமை இல்லை யாரும் சந்தோஷம் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா அனந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் சொல்லுது அவர்கள் ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தினால் சாத்தானை நேத்தார்கள் ஏனென்றால் இது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தின்படி ஆறாம் வசனத்தின்படி அவருக்கு அந்த சத்தியத்தை புலப்பட்டார்கள் நீங்கள் சாத்தானை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தகுதிப்படுத்தாத ஒவ்வொரு காரியங்கள் குமாருடைய ரத்தம் கழுவி விட்டது அதை விசுவாசித்து அதை ஏற்றுக்கொண்டீர் என்றால் நீங்க சாத்தானை ஜெயிக்கலாம் இல்லைன்னா சாத்தா உங்களை ஜெயித்துக் கொண்டிருப்பா உன்னை தகுதி இல்லாத இடத்த சொல்லுவான் பாத்தியா நேத்து போன வருஷத்துல பத்து வருஷத்துடைய காரியத்தை பேசிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படியே எல்லாவற்றையும் பேசி கொண்டிருப்பான் அதெல்லாம் என்னது உன்னை தகுதிப்படுத்தாத காரியங்கள் உன்னை அப்படியே சிறை இருப்புக்குள்ளே கொண்டு வர காரியங்களை பேசிக்கொண்டே இருப்பான் ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றார் என்றால் அவன் நம்ம அன்பு கூறுபாட்டும் அல்ல அவருடைய ரத்தத்தினால் நம்மை கழுவினார் என்று சொல்லும் போது என்னதே இதெல்லாம் தகுதிப்படுத்தாத காரியங்களை எல்லாவற்றையும் கழுவி எடுத்து உன்னை தகுதிப்படுத்தி விட்டார் அப்படி இந்த பஸ்காவி நாளில் நான் என்ன செய்ய தெரியுமா அன்று ஒரே நான் தகுதிப்படுத்தி விட்டேன் ஆகிய நான் குற்றவாளி அல்ல குற்ற குற்றவாளியாக நான் வாழ தேவையில்லை என்னை தகுதிப்படுத்த காரியங்களை குறித்து நான் பேச தேவையில்லை என்னை தகுதிப்படுத்தி விட்டீர் என்ற காரியத்தை நான் அறிக்கை எடுக்கணும் பணியாண்டாம் அதிகாரத்தை வாசித்து அடிமை தண்ணத்திலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை ரத்தம் தான் விடுதலை கொடுத்து இஜிபுடிய அடிமை தண்ணத்திலிருந்து சிறை இருப்பிலிருந்து இஜிபுடிய அழுத்தத்திலிருந்து அவனுக்கு அவர்களுக்கு விடுதலை எது விடுதலை கொடுத்துட்டு ரத்தம் அப்படி என்றால் இந்த இடத்த இன்னொரு வரைபடத்தை காண்பியா துணி துவைக்கிற வரைபடம் இல்லை இங்க என்னது உங்க கைகளை கட்டப்பட்ட செயின் கால்கள் கட்டப்பட்ட செயினை ஆண்டு என்ன செய்தாரா பஸ்காம் நாயில என்ன செய்தாரா என்ன செய்தாரா உடைத்து விட்டார் கேப்டிவிட்டி இது உண்மை என்றால் ஏன் இன்னும் இன்னும் சிறை இருப்பில் இருக்கீங்க ஏன் சிறை இருப்பு இருக்கீங்க உணர்ச்சியிலே சிறை இருப்பு சிந்தையிலே சிறை இருப்பு சரீதத்திலே சிறை இருப்பு ஏன் சிறை இருப்பில் இருக்கீங்க இந்த வசனத்தை படி பார்த்தா பஸ்காவி நாளிலே நீங்க விடுதலை நாள் இஸ் அ ஜூப்ளி அதான அர்த்தம் விடுதலைக்குள்ளாக அப்ப பஸ்காவை கொண்டாடும் போது என்ன செய்யறோம் விடுதலையின் நாட்கள் ஏன் நெசரி டே கொண்டாடுறோம் சுதந்திர தினம் பஸ்காவை கொண்டாடும் போது உங்களுடைய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுறீங்க அவ யாரும் சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடலையா 
நான் முப்பத்தி ஒரு முப்பது சொச்சம் வருஷமாக சுதந்திரத்தை கொண்டாடுறேன் கிறிஸ்துக்குள்ள வந்த பிறகு தட் சப்போஸ் பி அப்ப அவை நம்மை கழுவு மாத்திரம் அல்ல நம்மை விடுவித்தார் எனதான் அந்த ரத்தத்தில் வலிமையை உண்டு பெரியமார்களே த பிளாட் ஹேஸ் பாவர் விளங்க உங்களுக்கு அந்த ரத்தத்தினுடைய வலிமையை காண்பிக்கிறார் அந்த ரத்தமான உங்களை சுத்த செய்ய வலிமை உள்ளது அந்த ரத்தமான உங்களை விடுதலையாக்க வலிமை உள்ளது என்று தான் இங்கு யோவான் நமக்கு அந்த பஸ்காவை வர்ணிக்கிறார் என்ன சொல்ற பஸ்காவை நல்ல உற்று பாரு அந்த பஸ்காவில என்ன பார்க்கிறேன்னா அவர் உன் மீது அன்பு கூர்ந்தார் என்ற உண்மையே அது வலியுறுத்தி கொண்டது அந்த ரத்தமானது உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கு அந்த ரத்தமானது யாருடைய ரத்த பிரியமார்களே ஆண்டவரா இயேசு கிருஷ ரத்தம் அப்ப ஒவ்வொரு முறை அந்த ரத்தம் என்ன செய்து உன்னை நான் நேசிக்கிறேன் உன்னை அளவில்லாமல் நேசிக்கிறேன் அதனால் தான் உன்னை என்ன செய்தேன் உன்னுடைய என்னது உன்னை தகுதிப்படுத்தாத காரியங்களை நான் கழுவினேன் உன்னை சிறையிருப்பாய் மாற்றின காரியங்களை உன்னை விடுவித்தேன் என்ற காரியத்தை தான் பஸ்கா அறிக்கை செல்கிறது இந்த உண்மை நமக்குள்ள நிஜமாக்கப்பட்டுச்சுன்னா நீங்களும் நான் அவரை அளவில்லாமல் நேசிக்க ஆரம்பிப்போம் இதுதான் உண்மை விளங்க உங்களுக்கு ஹலோ விலங்குதா முதலாக என்ன பார்த்தோம் நம்மை நேசித்தார் என்று பார்த்தோம் இரண்டாவது என்ன பார்த்தோம் நம்மை விடுவித்தார் என்று பார்த்தோம் மூன்றாவதாக நம்மை விடுவிக்கு மாற்றம் அல்ல நம்மை உயர்த்தினார் எங்க போட்டிருக்கே வாசிங்க ஆறாம் வசனத்துல வாசிமா தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்கள் பிரியமர்களே பஸ்கா எதை நினைவு மூட்டுது என்றால் நீ உயர்ந்த இடத்துக்குள்ளே வந்து விட்டே உன்னை உயர்த்தப்பட்ட இடத்துல வைத்து விட்டார் எந்த இடத்துல வைத்து விட்டார் என்றால் உன்னை ராஜாக்களும் ஆசாரியனவாக The Passover is actually declaring that you have been lifted up and you are qualified to be a king and priest. யாருக்கு சந்தோஷம் இல்லாத ஆட்களோடு பேசிட்டு இருக்கு தெரியுமா உண்மையிலே சந்தோஷம் இல்லாத ஆட்களோடு பேசிட்டு இருக்கேன் நான் உங்க அந்த நிலைமை இருந்தது ஐயோ என்ன உயர்த்தப்பட்டவனே தகுதி இல்லாதவனை இப்ப தகுதி ஆக்கிட்டு ராஜாக்கள் ராஜாவாக தகுதி இல்லாதவனா இருந்தேன் நானு ஆனா என்னது அவருடைய நேசத்தின் மூலமா அவருடைய ரத்தத்தின் மூலமா என்னை கழுவி என்னை சிறையிருப்பில் விடுதலை ஆக்கி அடிமை தளத்திற்கு விடுதலை ஆக்கி என்னை இப்ப என்ன செய்தார் என்றால் தகுதிப்படுத்தி என்னை ராஜாவா மாற்றிவிட்டார் அதுதான் பஸ்கா பிரியமார்களே பாஸ் ஓவர் இஸ் ரிமைண்டர் ஆஃப் யூ பீன் லிப்டட் அப் இன் ஹை லெவல் எலிவேட்டட் பொசிஷன்ஸ் அப்ப பஸ்கா நமக்கு என்ன ஞாபகப்படுத்து என்றால் நீ தகுதி இல்லாதவனாக இருந்தேன் தகுதி இல்லாதவனை உயர்த்தி கோபுரத்தில் வைத்து உன்னை ராஜாக்கா மாத்திவிட்டார் அதுதான் பஸ்கா என வேத சொல்லுது அவர் ராஜாதி ராஜா வரும்படிப்படுகிறது <laughs> <laughs> The Passover is not only a reminder of the past, it is also a reminder of your presence and future. In the Paschal Vana, you have to say, 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 that is Paschal. That is what Passover is all about. அப்ப ஒவ்வொரு முறை நான் பஸ்காவை கொண்டாடும் போது என்னுடைய நிலையை அது உறுதிப்படுத்துகிறது நான் செயல்பட வேண்டும் என ஞாபகப்படுத்தது உங்களுக்கு அப்ப ஆண்டவர் அதற்காக தான் உங்களை மீட்டெடுத்தார் வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் நீ ஆழ்கை செய்கிறனா இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் எல்லாத்தையும் ஆழ்கை செய்கிறனா இருக்கணும் சூழ்நிலை உன்னை ஆழ்கை செய்கிறது நபர்கள் உன்னை ஆழ் செய்கிறது அடிமைத்தடத்தில் நீ ஆழ்கை பட போறக்கூடாது ஏனென்றால் அந்த ஆழ்கையில் இருந்து தான் உன்னை விடுதலை ஆக்கிடேன் அதுதான் பாஸ்கா அப்ப அந்த பாஸ்கா என்ன செய்து என்றால் என்னை தகுதிப்படுத்தி என்னை இப்பொழுது ராஜாவக்கா மாத்திட்டாரு ஆக இந்த நாளிலிருந்து நான் ராஜா விளங்க உங்களுக்கு ராஜா கைய வச்சா 
ராங்காக போனதில்லை அதெல்லாம் உண்மை தான் நீங்கள் கை வச்சா ராங்காக போதா இல்லை ரைட்டாக போதா நான் கை வைக்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை பாச அப்படி என்ன நீங்கள் ராஜாவே இல்லை உலகில் உங்களுக்கு ராஜாவே இல்லை ஆட்கொள்ளும் பிரச்சனைகளை நாம் பிரச்சனை நம்ம ஆட்கொள்ள கூடாது நாம் ஆட்கொள்ளும் உணர்வுகளை நம்மை ஆட்கொள்ள உணர்வுகளை நாம் ஆட்கொள்ளவர்களாக மாறணும் நபர்கள் நம்மை ஆட்கொள்ள கூடாது அவர்களை ஆட்கொள்ளவர்களாக மாற வேண்டும் பிசாசு நம்மை ஆட்கொள்ள கூடாது அவர் பிசாசை நாம் ஆட்கொள்ளவர்களாக மாற வேண்டும் என்றால் ரத்தம் உங்களை ராஜாவாக மாற்றிவிட்டது எத்தனை பேர் சாத்தானுடைய ஆள்கை செய்யறீங்க சாத்தான் எத்தனை பேர் உங்களுக்கு உணர்வை ஆள்கை செய்யறீங்க சில பேர் உணர்வை ஆள்கை செய்ய தெரியல உங்க உணர்வு அப்படியே அலமோதி கப்பல் மாதிரி அலமோதிட்டு இருக்கும் சில பேர் சிந்தையை ஆட்கொள்ள முடியும் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா உங்க உட்காந்துருப்பாங்க இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க லிட்ட இந்தியா போயிட்டு வெஸ்ட் கோஸ்ட் போயிட்டு சாங்கி போயிட்டு அப்படியே போயிட்டு எல்லாம் சுத்தி வந்துருவாங்க இங்கேயே தான் உட்காந்துருப்பாங்க ஆனா மைண்ட் பாருங்க ஆள்கை செய்ய தெரியாது உணர்வு ஆள்கை செய்ய தெரியாது சரீரத்தை ஆள்கை செய்ய தெரியாது விளங்க உங்களுக்கு ஒரு நட் செய்தி தெரியுமா உங்களுக்கு நாலு கேஜி லாஸ் பண்ணிட்டேன் நான் டாக்டர் சொன்ன ஃபோ கேஜி உன் சொன்ன ஒன்று உன்னு சரி இது நிலம ரொம்ப மாறிட்டு சொன்னான் ஏன் திரும்ப நாள் நாளுக்கு செய்க அழைக்கப்பட்டவன் நீங்கள் இதுதான் உண்மை திஸ் இஸ் வாட் காட் கால்ஸ் யூ எத்தனை வேணுங்க நான் சொல்லுது ஆழ்கை செய்யவளாக மாற வேண்டும் ஏனென்றால் பஸ்கா அது தான் ஞாபகப்படுது அது மட்டும் இல்லை இப்போ மாத்திரம் இல்லை ஆயிரம் வரசாட்சியில் நீங்களும் நான் ஆழ்கை செய்ய போகிறோம் த பாஸ் ஓவர் இஸ் என்ட்ரி பாயிண்ட் ஃபார் யூ டு ரூல் அண்ட் ரெயின் இன் மலேனியம் அப்ப பஸ்கா என்ன செய்யுதுன்னா உங்களுக்கு நுழைவு சீட்டு கொடுத்துருக்கு இந்த இந்த நாட்கள் மாதிரி இன்மையிலும் மாத்திரம் இல்ல எதிர்காலத்தில் ஆயிரம் வருசாட்சியில் நீங்களும் நானும் அவரோடு சேர்ந்து ஆளுகை செய்யப்படும் இதுதான் உண்மை என்றால் அப்படி என்றால் இப்ப நமக்கு பயிற்சி இது இதா ரியசல் பஸ்கா என்ன செய்யுது உங்களை பயிற்சி நிலையிலே கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னா சாத்தான் ஸ்ரீலங்கா போனோம் பிரே பண்ண ஆளு கூப்பிட்டா பிரே பண்ணி தள்ளி விடுற ஆள் ஆயிட்டாங்க கிரேஸ் ரெண்டு பேரும் தள்ளி விட்டு தெரியுமா உங்கள தெரியுமா உங்களுக்கு பிரே என்ன பார்த்து ரெண்டு பேரும் அதுதான் அதிர்ச்சியா இருக்கு அவங்க விழுந்தவங்க அதிர்ச்சி அடிக்கல அன்வாயிட்டிங் அவ்வளவு அன்வாயிட்டிங் நானே பயந்துட்டேன் இப்ப சோழ கை விற்கிற பிசாஸ் அலறு அலறு அப்படியே பண்ணாரு ஏன் தெரியுமா ஆளுகைக்கு பிறந்தவர்கள் எனக்கு சந்தோஷம் தெரியுமா நாங்கள் இருக்கும்போது அவர் பிசாசு வரட்டு இருக்கும்போது நான் சந்தோஷம் நான் 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 அப்படியே ஒதுங்கிட்டேன் ஏன் தெரியுமா ஒதுங்கிட்டேன் அவங்க செய்யணும் கிரேஸ் வைக்கும்போது புட்டுன்னு விடுவாங்க ஆள் அது அதுக்கு அதிர்ச்சி பிசாசு அழன்ற அதுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிட்டு ஏன் தெரியுமா ஆளுகைக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் வி ஏ கால் டு ரெயின் எத்தனை நம்புறீங்க அந்த விதமான ஆட்களை நாம் சந்திக்கிறோம் நாங்கள் போன இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மந்திரவாதியை பார்த்தேன் அவர் தான் ஊழியத்துக்கு வந்துட்டாரு அவர் உங்ககிட்ட வந்து ஓகே உட்காந்துருன்னு சொன்னால் போதும் என்ன இருக்குது தெரியுமா அப்படியே தான் உட்காந்துருப்பீங்க அவர் சொல்கிற வரைக்கும் நீங்கள் எந்திரிக்க முடியாது கா பறக்கிற காகத்தை காகத்தை அப்படியே கூப்பிட்டாங்களே செத்து செத்து பெறுமா காத்த கூட நீ பாட்டிடுவாங்களாம் அப்படிப்பட்ட இடத்துல அந்த நபரை சந்தித்தேன் நான் ஆனால் இன்னைக்கு ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்கிறாரு என்ன செய்கிறாரு தெரியுமா அப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் ஊழி செஞ்சு அனைவர் ஆதாய ஆதாயப்படுத்துற ஏன் தெரியுமா ராஜாவா மாறிட்டான்னு அவருக்கு தெரியுது அடுத்த வாட்டி அங்கதான் போப்புறோம் ஆனா என்ன தெரியுமா அது என்ன லீச் என்ன தமிழ்னு சொல்லுவாங்க அட்டை அட்டை இடத்துக்கு தான் கூட்டு போப்புறவங்களை இதே ஒண்ணு அட்டை பயங்கரமா அட்டை இருக்கோங்க நல்ல அப்படி உங்க மேல இருந்து அப்படி ரத்தத்துக்கு ஊறி எடுத்துரும் அந்த இடத்துல கூடாரத்தை கட்டி கூட்டு போ பிரஸ் சாவத்தில் கொண்டு போய் அந்த தலைவானி போட்டு அங்கே படுக்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல மூணு நாள் 
ஏன்னா ஆழ்க்கை செய்யறவர்களாம் மாறணுமே அட்டையை பார்த்து என்ன சொல்லணும் வந்து தொடாதேன்னு சொல்லணும் நானும் போனேன் அந்த இடத்துக்கு அட்டையா இருக்குன்னு சொன்னீங்க அட்டை அட்டை இல்லை என்ன சொல்றேன்னா இப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு தான் போறோம் ஆனா அவர் ஏன் அங்க போய் ஊழியம் செய்யறாரு விலையேறு பெற்ற ரத்தத்தை நான் மீட்டெடுத்து தன்னை ராஜாக்களை மாத்தினால அந்த இடத்துல அவருக்கு பெரிய சவால் அவரோட உரையாட பண்ண அவர் உற்றார் உறவினர்லாம் அவருக்கு விரோதமா இருக்க எல்லாம் மந்திரவாதிக பயங்கரமான எதிர்ப்புகள் ஆனா அந்த எதிர்ப்பு மத்தியில் என்ன செய்யறாரு அவர் ராஜான்னு விளங்கிட்டாரு நம்ம என்ன செய்யறோம்னா எதிர்ப்பு வந்தா தான் ஓடிடுறோம் எதிர்ப்பு வந்தா அழுதுறோம் ஆனா இங்க சொல்லுது அவர் நம்ம ராஜாக்களை மாத்தினாரு அப்படின்றால் நம்மை நேசம் நேசிக்கிற மட்டும் இல்லை நம்மை விடுதலையாக்க மட்டும் இல்லை உயர்ந்த இடத்துல வச்சுட்டார் ராஜா அப்படின்னா இந்த பஸ்கா உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னா நீ தோல்வி அடைந்தவன் அல்ல யோர் நாட் அ விக்டீம் யோர் விக்டர் நீ தோல்வி அடைந்தவன் அல்ல நீ ஜெயமானவன் என ஜெயமான ரத்தத்தினால் நீ மீட்கப்பட்டிருக்க ஆக நீ ஜெயம் அடைய முடியும் போகலாம் <laughs> I can access God any time, any moment. One is the one who is doing the same thing. One is the one who is doing the same thing. What is it? The Paskavin is the one who is doing the same thing. So, I can be the same thing in all the time. I can be the same thing in all the time. எல்லா நேரத்திலையும் நான் தேவனை ருசிக்க முடியும் எல்லா நேரத்திலையும் தேவனோடு நான் உரையாடல் கொள்ள முடியும் அவரை என்னோடு பேச முடியும் ஏனென்றால் அந்த ரத்தம் என்னை தகுதிப்படுத்த மட்டுமல்ல என்னை உயர்ந்த இடத்துல கொண்டு போயிட்டு என்ன இடத்துல ஆசாரியன் ஐ கேன் என்ஜாய் காட் எத்தனை நம்புறீங்க இந்த காலையில் அதுதான் ஜெபிச்சு ஆண்டவர் அவன் அது என்னோட ஸ்லாக்கியம் பிரியமானே எனக்கு <laughs> அவரை நான் எல்லா நேரத்திலும் தொட முடியும் எல்லா நேரத்தில் அனுபவிக்க முடியும் எல்லா நேரத்தில் அவர் உரையாட பண்ணும் எல்லா நேரத்தில் அவரோடு பேச முடியும் அவர் என்னோடு பேச முடியும் என்றால் ரத்தம் என்னை தகுதிப்படுத்தி விட்டது the blood has qualified me to touch him to experience him and come to him and feel on him அதுதான் ரத்தம் செய்தது பெரியமார்களே அதனால தான் நீங்களும் நானும் ஆசாரிகள் இதை எங்க ஞாபகப்படுத்துது யாத்ரா புஸ்தகத்தை ஞாபகப்படுத்து எப்படி இஜிப்த் தேசத்திலிருந்து அது குமார் அவர் ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தினால் அவர் யாத்திரா பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் விடுதலை ஆக்கப்பட்டார்கள் யாத்திரா பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தை ஆண்டு சொல்ல நீங்கள் இன்னது பரிசுத்த ஜாதி ஆசாரி கூட்டம் என்று யாத்திரா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் சிறுத்தலை சொல்றாரு அங்க என்ன ஞாபகப்படுத்துறா அந்த முழு இசைவேலுக்கு அது அந்த அந்த காரியத்தை கொடுக்கப்பட்டது இப்ப என்னது முழு சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த உண்மையை தான் சொல்லுது அப்ப இந்த பஸ்காவின் நாளிக என்ன செய்யுங்க ஆண்டு பிறகு நான் அதான் ஆண்டு சொன்னேன் ஆண்டு பிறகு இன்னும் நான் உன்னை ருசிக்கணும் இன்னும் உன்னோட குரல் அதிகமா கேட்கணும் இன்னும் உன்னை அனுபவிக்கணும் என்னன்னா பஸ்காவின் ஆட்டுக்குட்டி ஆனவர் அந்த ரத்தத்தை சிந்தித்தார் என்னை தகுதிப்படுத்தார் ஐ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ அப்படின்னா என்னோட ஐன் புலங்கள் இன்னும் அதிகமா தரக்கணும் நாங்க உன்னு சந்திக்கணும் இன்னும் பேசணும் உரையாடம் பண்ணும் ஏனென்றால் ரத்தம் தகுதிப்படுத்தி விட்டது இந்த நாலு பேர் பின்னாடி உட்காந்துருக்காங்க அந்த பசங்க ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்க நான் பேச கேட்ட செய்தி அவங்களை உற்சாகப்படுத்து ரொம்ப டிப்ரெஷன் இப்படி இருக்கானுங்க ஒன்று அவனுங்களுக்கு என்ன தெரியுமா தூக்கம் 
இல்லைன்னு வைத்த பசி அவ்வளோதான் முகத்தில் பார்த்தாலே தெரியுது என்ன சொல்கிறனா அதுதான் ரத்தம் செஞ்சது அப்போ ரத் என் பஸ்காவை மூன்று காரணம் அவர் நம் மீது அன்பு கூர்ந்தார் என்று வரைபடத்தை காண்பிக்குது அவர் நம்மை விடுவித்தார் என்று காண்பிக்குது அது அது மட்டும் இல்லை நம்மை உயர்த்தினார் என்று காண்பிக்குது அதுதான் பஸ்கா அப்ப இந்த நாளிலே நீங்கள ஜாதி உங்களை கேட்டாங்களா கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டிருக்கேன் நினைவு நாள் அப்ப பஸ்கா என்ன செய்து என்ன உறுதிப்படுத்துகிறது அன்பிலே இன்னும் தியானித்து யோசித்து அது மட்டும் இல்ல அந்த விடுதலைக்குள்ள இன்னும் அதிகமா என்னை நுழைய செய்ய வைக்குது அது மட்டும் இல்ல அந்த உயர்ந்த இடத்துல இன்னும் நான் சுதந்திரமாய் வாழும்படி உதவி செய்து இது உங்களுக்குள்ள அதை செய்யாவிட்டால் பஸ்காவுக்கும் உங்களுக்கும் எந்த இணைப்பு இல்லை எனக்குள்ளே அங்க இருக்கு நாட்கள் இல்லையே ஊழியெல்லாம் செஞ்ச உள்ளத்தில் ஒரு ஆழமான ஒரு ஒரு குமரல் அண்டு சொன்ன அண்டு வரே இந்த மாயா ஜாலமான வாழ்க்கை வேணாம் இந்த வேஷம் போகிற வாழ்க்கை வேணாம் இந்த பித்திராட்ட வாழ்க்கை வேணாம் நேர்மையாக உமக்கு முன்பாக நேர்மையாக வாழணும் உம்மோடு நீ ஆழமான சம்பாஷனை கொள்ளணும் உம்மோடு நெருக்கமாக இருக்கணும் உன்னை சித்தத்தை செய்யணும் அதான் பஸ்காவுடைய காரியம் பிரிபரலே பிகாஸ் பிளாட் வில் மேக் யூ டு கிராய் அவுட் ஃபார் ரைச்சஸ்னஸ் ரத்தம் என்ன செய்திருமா உங்களை நீதிக்காக கூக்குற இடம் செய்யும் இன்னும் ஆண்டு வரை நான் நீதியாக வாழணுமே இன்னும் நீதியாக வாழணுமே ஏனென்றால் பஸ்காவுடைய வலிமை அதுதான் த பிளாட் வில் ஆக்சுவலி ப்ரொபேல் யூ டு மூவ் ஃபார் மோர் ரைச்சஸ் என்றால் தகுதிப்படுத்தினவர் யார் நம்முடைய ஆண்டவர் அப்படி நீதியே நமக்கு கொடுத்தார் என்று பஸ்கா வலியுறுத்துது உண்மையா இல்லையா அப்ப பஸ்கி மனைவி நேற்று மேரிட்ட சொன்ன மேரி என்னோட உள்ளத்தில் அப்படியே ஒரு கூ கூக்குரல் சம்திங் ரோனிங் இன் சாமி இன்னும் ஆண்டவருக்கு அப்படியே பரிசுத்தமாக இருக்கணும் இன்னும் நீதியாக வாழணும் இன்னும் உண்மையாக இருக்கணும் தூய்மையாக இருக்கணும் கவடற்ற இறுதியமாக இருக்கணும் கை சுத்தமாக இருக்கணும் அவரோடு நெருக்கமாக நடக்கணும் சித்தத்தை நிறைவேறணும் திஸ் இஸ் மை கிராய் உங்களுக்கு 